വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പത് ബുധനാഴ്ച നാളെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാകുമെന്ന് നാളെ അറിയാം സംസ്ഥാനത്തിന് വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി സംസ്ഥാനത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ല പ്രളയം വളർച്ചാ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സഭയിൽ സമർപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വർണത്തിന് റെക്കോർഡ് വില പവന് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വർദ്ധിച്ചു പവന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ വ്യാജമായി തയ്യാറാക്കിയ വിധിന്യായത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ ജസ്റ്റിസ് ലോയോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അഭിഭാഷകനായ സതീഷ് ഉക്കെ വ്യാജ വിധിന്യായത്തിന്റെ പകർപ്പ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സതീഷ് ഉക്കെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ചിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടുറോഡിൽ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ മർദ്ദിച്ച എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം നസീം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി നസീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയുടെ മുൻനിരയിൽ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരെ മർദ്ദിച്ച എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ബി ജെ പിക്കാരായ പോലീസുകാരാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാവായ നസീമിനെ പ്രതിയാക്കിയതെന്നും നാഗപ്പൻ പ്രതികരിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം എ സി ജെ എം കോടതി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതി മനോജിന്റെ ജാമ്യഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുവൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം ആഹാ എന്താ തിളക്കം പാത്രത്തിന്റെ പാത്രം തിളങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് വി ഡി സതീശൻ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ മതിൽ വർഗീയ മതിലാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം കെ മുനേറിന്റെ പരാമർശം നിയമസഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കി ഇതേ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ശ്വാസതടസ്സം മൂലം നടൻ ശ്രീനിവാസൻ ആശുപത്രിയിൽ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുതുതായി അപേക്ഷിക്കാനും തിരുത്തലുകൾക്കും നാളെ മുതൽ അവസരം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി താലിബാനി ദീതിയാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സംപിത് പത്ര മിജനാപൂരിൽ ബി ജെ പി റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരെ ആക്രമിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആരോപണം റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഓഫീസ് തകർക്കുകയും പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എയർസെൽ മാർക്സിസ് അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങിയ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് യു എസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലാണ് ഈ വിവരം വെനസ്വേലയിലെ സർക്കാർ എണ്ണ കമ്പനിക്ക് അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഹുവാൻ ഗായ്ഡോക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം കൈമാറണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം ഉപരോധം മൂലം രാജ്യത്തിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇതോടുകൂടി ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് സുപ്രിയ റാണി